Muy, muy, muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana en la cadena COPE. Y te saluda tu equipo de sábados y domingos. Hoy es a Cristina López Schlichting en este día en que continúa este veranillo que nos ha salido en pleno mes de marzo. Ya veremos luego, ya veremos luego en mayo, porque ya sabes, cuando marzo mallea, mayo marcea y se pone frío. Hoy van a bajar un poco las altas temperaturas en el Mediterráneo, que han traído incluso noches tropicales y subirán en el resto de la península y en Canarias. Lloverá en el oeste de Galicia. Este es el pronóstico de Jorge Olcina para la semana que empieza. Bastante tranquila en general y por tanto, bueno, pues las temperaturas a mediodía van a seguir siendo muy agradables, máximas de 25, 24, 25 grados, tanto en Andalucía como en las costas del Mediterráneo, en Baleares. Es verdad que por la noche estamos teniendo mínimas de 8, 9, 10 grados en el centro peninsular, pero ya digo, el resto de la semana va a ser de tiempo muy estable, tranquilo, pero es verdad que para la, el fin de semana próximo sí que está previsto que bueno, pudiera llegarnos una masa un poquito más fría e inestabilizar el tiempo, nada que ver con los fríos de hace unos días. Y hoy, justamente entre otras cosas por el tiempo, es una jornada estupenda para manifestarse por una causa buena, una causa tan hermosa como tu propia vida. A las 12 comienza la gran marcha anual por la vida que tiñe de verde Madrid y empieza en la calle Serrano confluyendo en la Cibeles, en la plaza de Cibeles. 500 asociaciones adheridas y autobuses procedentes de toda España. Un gesto sencillo para afirmar que luchar por seguir viviendo, en el caso de los enfermos y los ancianos, y por dar espacio al nacimiento de las nuevas personas, es más constructivo y menos doloroso que tirar la toalla. Frente al silencio cada vez más amplio que acepta como normales la eutanasia o el aborto, las personas que hoy salen a la calle a las 12 para llenarla de globos verdes afirman que quitar una vida no sale gratis, que deja heridas profundas en el corazón. Escuchamos a Leire Navaridas, que nos relataba lo muy normal que hoy es abortar y la grave herida que provoca en la mujer. Yo creía que había sido algo totalmente inocuo, algo que, pues como, no sé, a veces digo, como una mala borrachera, ¿no? Que al día siguiente te despiertas y ya quieres borrar de tu cabeza y ya está, y piensas que no ha tenido más eh, pues relevancia o, o trascendencia que esa. Eh, pero no es así, aunque no seamos conscientes del trauma, está ahí. Nos dicen que cada uno haga lo que quiera, que no se obliga a nadie a abortar, pero es una falacia. Los seres humanos... Somos sociales y estar o no acompañados cuando surge un embarazo no deseado es fundamental para poder abrazarlo con alegría. También en el marco terapéutico pues pude entender que yo había sido una víctima, que en un momento de máxima vulnerabilidad nadie me había tendido la mano, nadie me había cogido con cariño y nadie me había hecho entender lo que sí me hicieron con el segundo embarazo eh, pues eso, entender que la maternidad es un súper regalo, para la mujer es una grandísima oportunidad. España está atrasada. Está atrasada en la nueva cultura de la vida que va surgiendo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Pero algún día nos preguntarán nuestros nietos qué hicimos cuando la existencia humana no valía nada y abortar era un gesto sanitario. Recuerda, la marcha comienza en Madrid a las 12 en la calle Serrano. Una hermosa batalla social frente a otra mentalidad cada vez más agresiva, la que por ejemplo representa el llamado Ministerio de Igualdad y su secretaria de Estado Ángela Rodríguez, la llamada PAM, que ayer afirmó que los hombres son violadores. Dejemos de estigmatizar, por favor, a las personas trans. Las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente transfoba aquella que piensa que una persona va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son y, desgraciadamente, en nuestro país lo son bastante. Los hombres lo son. Son violadores. Y en nuestro país, bastante. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿De dónde viene tanta furia? Lo que acaba de verbalizar ayer es un delito de odio hacia los varones, que constituyen la mitad de la sociedad. Y son nuestros padres, maridos, compañeros, hermanos e hijos. No son violadores. 
Ángela Rodríguez es un caso de desequilibrio. Ha deseado que Santiago Abascal hubiese sido abortado. Ha lamentado las relaciones sexuales entre hombres y mujeres y apostado por la masturbación. Se ha reído públicamente de la escarcelación de agresores sexuales. Ahora criminaliza a los hombres. Al margen de sus posibles traumas personales, es una extraña imagen la que proyecta sobre nuestro país y todos nosotros. Y otra vez la corrupción en los titulares internacionales sobre España. Los casos Mediador y Negreira. Hoy está convocada la Junta Directiva Extraordinaria del Real Madrid, que hasta ahora no había dicho ni mu sobre los presuntos sobornos del Barcelona al vicepresidente de los árbitros españoles. Los compañeros de tiempo de juego de COPE adelantaban ayer la noticia de que el club blanco se personará como acusación particular contra el Barcelona. La imagen del importantísimo fútbol nacional trufado de posible estafa se suma a las nuevas ramificaciones del caso mediador. El de ese exdiputado del PSOE que presuntamente recibía sobornos de empresarios con el fin de facilitarles contratos y beneficios administrativos. <coughs> Ahora resulta que una parte de estos beneficios eran contratos con la Dirección General de la Guardia Civil. Un juzgado de Madrid está investigando las concesiones de obras en 13 instalaciones del Cuerpo de la Benemérita, entre las cuales figura la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife como uno de los lugares que más obras sospechosas contrató. Es una pena, la verdad, que los más de 80.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil, que se juegan la vida por nosotros y que son estimados y admirados, deban aguantar ahora que unas personas sin escrúpulos manchen su buen nombre. La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha pedido personarse también en el caso por cuanto salpica el cuerpo y su prestigio. Hasta 200 contratos de obras en cuarteles podrían haber sido amañados y hay cinco altos mandos de la Guardia Civil investigados. Y mañana hay una cita que nos concierne a todos porque afecta a nuestras pensiones. Gobierno y agentes sociales revisarán el plan del ministro Escribá que planea un régimen dual del periodo de cómputo de la jubilación de cada uno. Podrás elegir entre calcular tu pensión sobre 25 años trabajados o sobre 29 descartando los dos años de menos ingresos. En definitiva, entre 25 y 27 será la opción. La reforma de las pensiones es un problema antiguo y una exigencia de Bruselas si queremos desbloquear los 10.000 millones de euros de dineros europeos. Pero este modelo no resuelve la financiación, que es el gran problema. Están llegando a la pensión las generaciones más numerosas, las nacidas en los años 60 y 70, donde las familias tuvieron muchos hijos. Y por el contrario, hay cada vez menos trabajadores que puedan financiar esas pensiones. Para compensarlo, el Gobierno ha anunciado como solución una cuota de solidaridad que tienen que pagar los sueldos más altos. Escuchamos a Pedro Sánchez ayer. Exigimos, por cierto, a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se lo lleven solamente los de arriba, sino también los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas. Una y otra vez, una y otra vez, el Gobierno azuzando contra las altas empresas azuzando la lucha de clases y transmitiendo internacionalmente la imagen de que poner una empresa en España, traer capital aquí, no conviene. Ellos verán, pero van a dejar esto hecho unos zorros. Las empresas y los autónomos vuelven a asumir los costes de la reforma de las pensiones que se suman a los numerosos impuestos. La patronal no está en absoluto de acuerdo con la reforma. Tanto la COE como ATA y Cepime han expresado su rechazo frontal y han emitido un comunicado que señala que la reforma mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro la creación de empleo.